快点来图书馆救我，好可怕！小美，小美，啊！你怎么才来？小美，害怕了。在吗，庄教授？啊，呃，哎，行，别动，别动，别动。庄教授没事吧？行，别闹。我没事。别闹，别闹。呃，有事吗？啊，我家有点事先回去了。钥匙你放门卫吧，明天早上我来拿。啊，好，谢谢。好，走了啊。装蒜的，嗯，你到底是什么时候知道的？现在可以说了吧？去，谢谢。现在可以说了，防晒霜。嗯。夜观天象，印堂发黑，只有涂上防晒霜。才能躲过一劫，懒得鸟你小姐。名字挺新潮，话术倒是很传统嘛。有这么明显吗？属佛法森木的鸟类，属中型水鸟。我倒是也想不到，还能怎么样更不明显一点？但仔细一想，懒得鸟你，不就是你吗？是不是听起来有种云淡风轻的高贵冷艳感？亲不亲，贵不贵，不知道，至少第一个字是对上了。那那那证据链也不足啊！能看到连我都发现不了的鸟腿细节，自然不是初学者水平。嗯，你倒是还挺会往自己脸上贴金的。
后来你来学校上课，暑假开的又都是通识课，对你来说也太基础了。但你来上课不像有个家，不是学生，那就只能是老师了。哼，就这。而且，我们是一个学院的，你的导师王主任跟老李他们都很熟。还在找场外援助的奶皮，就算不问老李，那网络搜索我还是会用的。于博士，头发还挺多的嘛。对呀、啊，我就是传说中聪明到不需要绝顶就能把学位读完的，怎么样，羡慕吧？可能老李更羡慕吧。怪不得李主任能当系主任，照你这个发量，你还得再努力几年。为了华大，奉献一下吧。还是这位校友觉悟高，所以在大学的时候，你就认识我了。那可不止。你说我在华大才放了你鸽子，对啊，你这表情，看着像是高中时就和我结了缘。谁让你老是不劳而获，偷我的成绩，还偷我的年级第一？那好像不算偷吧？哼，真是大言不惭！就是因为你，本跳级天才少女那么多年的连续全年级第一没了。有的人，桌上顶着屎还不知道在生气什么。那请问天才少女，在心里都写了什么？怎么夸我的？不告诉你，<笑>我就是在心里质问你，干嘛老是偷我成绩？嗯嗯，那如果我跟你说了，你愿意照着再给我写一封吗？写几个都写。真的？写到我手抖的握不动笔。写到你眼睛花的看不清字，保证，保证，好吧。既然如此，那我就大发慈悲的告诉你，我在信里写了，我叫于美人，其实早就认识你了。经过一段时间不太全面的观察，觉得你勉为其难的配得上我吧，但是对你的择偶标准还不是很了解。所以可以先见面看看，如果有兴趣的话，就继续发展发展。笑什么？这是很严肃的事。从这一下，直接跳到了追雨计划。不愧是跳级的天才少女。不许冷嘲热讽。累成后裔，何以克当？那你怎么就认为，我答应了你的福？信没退回来，不就代表你默认答应了吗？那你现在可以说了吧？说什么？择偶标准啊，不然我怎么知道符不符合？你是问那个时候的，还是现在的？嗯，先讲那时候的吧。想清楚了再说哦。没有。什么意思？我以前觉得，在有限的生命里，没必要花太多的时间和精力去寻找所谓的伴侣这件事。那既然不想找，自然不会设置什么标准。嗯，那现在呢？还是没有吗？有。什么？我不管，你还是要陪我。陪什么？我的年纪低呀。你嘴角上你想怎么陪？当然想要爱我一套，你是全法了。喜欢你一脸的阳光，在我的视线里登场。一颗心弹奏起夏日里的狂想，眉目的乱撞，快脚步的方向。
你们看昨天的微博了吗？还有你说，交流群里都炸了，好吧？怪不得呢，庄教授浑身上下都透露着一种视金钱如粪土的气质。原来他从小就是含着金汤匙长大的。这气质跟钱没关系、啊，那是腹有诗书气自华。加我一个嘛？你是？我是元老级别的，嗯，之前不小心退群了。哦，拉他一个，好吧，好吧。哎，你看着好像有点熟。精神不错，看来大家都有话要说。对，好，给你们机会。这下次机会来了。随堂测试，答错的平时分扣五分，你可记一下。得嘞。这位同学，我我吗？这是红枫。错，鸡爪器。嗯。看裂片，红枫裂片更深，会到基部。下一个。嗯，这个木木莲。错，香樟，下一个。铜钱草，镜面草，下一个。还有人要说吗？看来这位同学有话要说。也不难嘛，二乔玉兰。这位同学看着眼生，应该没来听过课吧？嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我是慕名而来的，老师，我答对了吗？怎么看出来的？这旁边不是有个爱绿秀眼？看来这位同学对于认鸟倒是很专业。不敢当，不敢当。爱绿秀眼是秀眼鸟科雀形目，诗里不是说“铜雀春深锁二乔”，这都有雀了，旁边不就是二乔吗？胡闹！坐下。这女生谁啊？为什么答对的人不是我？不是中秋节要到了吗？你跟小庄能回来吗？啊，我们这可特别热闹。哎，你慢点儿。哎呦，又又小心点儿。是，我们这村里的月亮呀，特别圆。妈那是想你了。啊，你小心点儿，好好挂你的彩灯去。哦。好，我问问他。嗯。不行，怎么变成我主动了？最近实验紧张，晚上不回家了，记得按时吃饭。对了，换了几张鸟在厨房，你看看喜不喜欢
。假如每次想起你，我都会得到一朵鲜花，那么我将永远在花丛中徜徉。老板娘，嗨，来了。一个美丽的他。闯进来，心也跟着打开，告诉我这瞬间能变成未来。两个人的期待，像梦一样精彩，候鸟循着光而来，森林的光盛开，等候。